शिक्षक नेतृत्व निर्देश देपार नेतृत्व मान हम उत्साहित कर संहति आवेग जुगान देव गति निर्देश प्रभृति तो प्रशासन एवं नेतृत्व मध्य की पार्थक्य रही है फिफ्टी टू नम्बर पेजे प्रश्न नेतृत्व कत धरण तो आंसर हो नेतृत्व है चार धरण बेमन प्रश्न होते नीचे नेतृत्व प्रकार भेद नए नीचे नेतृत्व नए चार्टो तीन टाइम प्रश्न करते प्रश्न हम स्वयं नेतृत्व बोलते कि बुझो आलोचना करो तो फिफ्टी फाइव नम्बर पेजे रही है देखते स्वयं नेतृत्व से खान शिखे नीबें सिक्सटी फिफ्टी फाइव थे फिफ्टी सिक्स नम्बर पेज अब फिफ्टी सिक्स देखे दिलुकु अब पढ़ते अबाध व्यक्तिगत नेतृत्व पढ़ते स्वयं नेतृत्व यूनिट सेवन थे जोटुकु बल एतटुकु पढ़ले ही बसि पढ़ार प्रयोजन नहीं कारण यूनिटे सब विषय नहीं आलोचना कर बहरे को विषय नहीं शिक्षा संस्थार सहित सम्पर्क रिलेशनशीप उथथ एडुकेशन एजेंसिज तो ये सर्वशिक्षा अभिजान स्वेच्छासेवी संस्था ये सब विषय आलोचना कर चलो देखे निचि सिक्सटी फोर नम्बर पेजे पा शिक्षा विस्तार एस एस एर भूमिका लिखो तो आंसर टाइम शुरू हो एस एस एर विस्तार से खान शुरू हो तरपर जगू करते एस एस एर भूमिका की की रही है प्रतिष्ठानिक संस्कार करते एस एस ए सम्प्रदाय निजस्वतार मध्य एस एस एर भूमिका रही है शिक्षामूलक धारण क्षमत अट्टालिका एगुल निर्माण क्षेत्र एस एस एर भूमिका रही है उन्नतर मूलधारा शिक्षामूलक प्रशासन क्षेत्र एस एस ए सहयोगता कर शिक्षक भूमिका तो शिक्षा विस्तार एस एस एर भूमिकार संगे क्योंकि शिक्षक भूमिका रही है तरह जिला प्राथमिक शिक्षा प्रकल्प भूमिका यू रही है यह सबगल शिखते हैं प्राथमिक शिक्षा विस्तार भूमिका आलोचना कर ब्लक रिसोर्स सेंटर रूल अफ बी सी आज मान बीआर सी एर की भूमिका रही है जिला शिक्षा आधिकारिक डीओ थे ब्लक शिक्षा आधिकारिक बीओ थे सीआरसी हर चे छोट जेटा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कैकटा सी आर सी मिले क्योंकि तो सीआर सी क्षेत्र की है पंद्रह बीस प्राथमिक विद्यालय समन्वय सी आर सी गठित है सी आर सी अनेकगुल सी आर सी के नियंत्रण करआर सी एगुल सम्बन्धे जी तो आर सी एवं सी आर सी एर का देखे नब सिक्सटी फाइव नम्बर पेज थे सिक्सटीट नम्बर पेजे पेलम डाइस इनफरमेशन सिसटेम फर एडुकेशन विद्यालय भित्तिक परिसंख्या व्यवस्था तो डाइस मध्य की रही है देखो जतियों प्रतिष्ठान शिक्षामूलक परिकल्पना प्रशासन एन आई पी ए अच्छा एन आई पी एर पुरो नाम देखे नहीं एन आई पी ए मान हम 
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান তো এন এ প্রবর্তিত হয়েছিল উনিশশো সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে এন এ কবে প্রবর্তিত হয়েছিল তো সেটা হচ্ছে এন এ প্রবর্তিত হয়েছিল উনিশশো সালে যদি বলে কার সহযোগিতায় ইউনিসেফ ইউনেস্কো ডাব্লিউএইচও আর ডাব্লিউটিও তাহলে আমরা বলবো এন এ প্রবর্তিত হয়েছিল ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় আমি একটা হিউজ নয়েজি এরিয়া থেকে কথা বলছি কারণ এছাড়া কোনো বিকল্প অপশন আমার কাছে নেই তো নয়েজটা একটু বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে একটু বুঝে নেবেন আশা করছি তো যাই হোক তারপরে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে সিক্সটি নাম্বার পেজ এন তো এন প্রতিষ্ঠানের গঠন হয়েছিল ভারত সরকারের ধারা উনিশশো সালে তারপর রয়েছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বা শিক্ষক শিক্ষণের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা এন ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে একটি উপদেষ্টা পরিষদের সংস্থা হিসেবে শিক্ষক শিক্ষণের পূর্ব প্রশিক্ষণের সমস্ত বিষয় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জন্য তো এন এর ভূমিকা কি রয়েছে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে তো আমরা জানি যে যখন কোনো বিএড কলেজ বা ডিএলএড কলেজে আমরা ভর্তি হই সেটা দেখতে হবে যে এন সি টিই রিকগনাইজড কিনা তাছাড়া কিন্তু ওই কলেজ থেকে যে আমরা সার্টিফিকেট পাবো সেটা কিন্তু সরকার গ্রাহ্য করবে না তো এন এর কি কি ভূমিকা রয়েছে সেগুলো দেখুন যে প্রকল্প অর্জন এবং উন্নয়নের সহযোগিতায় শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা কর্মে থাকাকালীন প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ প্রস্তুতিতে পরামর্শ দেওয়া শিক্ষক শিক্ষণের সূচনার প্রবর্তন নিয়মিত এবং সঠিক পরিচালনার গঠন এবং উন্নত ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা পাঠে সজ্জিত করা প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় এবং প্রতা বহির্ভূত শিক্ষায় আংশিক সময়ের শিক্ষায় বয়স্ক শিক্ষা এবং দূরবর্তী পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি তো তারপর আমরা যেটা পাবো পাই পেলাম যে জাতীয় কমিশন রাখার জন্য শিশুর অধিকার যেটা দুই সালের মার্চ মাসে তৈরি করেছে তারপর আমরা পেলাম যে শিক্ষার অধিকার আইনে আর টি এর অধীনে অধীনে এন এর ভূমিকা তো এন আমরা আগে পেয়েছিলাম ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইট তো এন এর ভূমিকা ওইখানে দেয়া আছে তারপর আমরা পেলাম যে রাজ্য গবেষণামূলক শিক্ষা পরিষদ এবং প্রশিক্ষণ বা এস সিআরটি এস সিআরটির কি কি কাজ রয়েছে তার মধ্যে একটা পেলাম যে নতুন শিক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ এবং নতুন শিক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দায়িত্ব কার রয়েছে সেটা পেয়েছে কিন্তু এস সিআরটি এর উপর তো এখন একটু প্রশ্ন দেখে নেই অনেকগুলো জিনিস দেখলাম এখন এখান থেকে কি কি প্রশ্ন সেগুলো দেখে নেই তো প্রথম যে প্রশ্ন আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে যে নতুন শিক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দায়িত্ব কার অপশনগুলো রয়েছে এস সিআরটি এন সিআরটি ডিআইটি বিআরসি তো আমরা জেনে গেলাম যে নতুন শিক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের দায়িত্ব কার সেটা হচ্ছে এস সিআরটি এর উপর থেকে একটা প্রশ্ন দেখে নেই যে শিশুর অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন বা এন কবে গঠিত হয় তো সেটাও আমরা দেখে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে দুই সালে এন সিআরটি কবে গঠিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে তারপর আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে যে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন বা এন কবে প্রতিষ্ঠিত হয় তো সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে তো এখানে খ্রিস্টাব্দ দিয়ে কিন্তু অনেকটা আমরা পেয়ে গেছি প্রশ্ন যে ইউনিট এইটের মধ্যে তো ওইগুলো কিন্তু একটু আলাদাভাবে লিখে রেখে এগুলো একটু রিড আউট করবেন শিখবেন তো পরীক্ষার জন্য তো দরকারি পরীক্ষা না হলেও কিন্তু যেহেতু এডুকেশন রিলেটেড কিছু ব্যাপার এইগুলো তো আমাদের জানা উচিত সেভেন্টি ওয়ান নাম্বার পেজে রয়েছে প্রশ্নটা লিখবেন যে ডায়েট কি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ডায়েটের ভূমিকা লিখো তো ডায়েট কি ডায়েটের ভূমিকা সেগুলো আমরা অনেকবার আগেও পেয়েছিলাম এখন আবার পেলাম সেটা কিন্তু ফাইভ জিরো ওয়ানে পেয়েছিলাম এখন আবার পাচ্ছি যে ডায়েট বা জেলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ ডায়েট কি এবং ডায়েটের ভূমিকা কি তো সেটা আমি পড়ছি না সেটা সেভেন্টি ওয়ান এবং সেভেন্টি টু নাম্বার পেজ মিলে রয়েছে দেখে নেবেন তো এই যে ডায়েটের কাজগুলো আমরা এতটুকু দেখলাম তারপর একটা প্রশ্ন লিখবেন যে শিক্ষার বিস্তারে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিও নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এর ভূমিকা লিখো তো শিক্ষার বিস্তারে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কি ভূমিকা রয়েছে সেটা আপনি পাবেন সেভেন্টি টু নাম্বার পেজে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেসরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা বেসরকারি অনেকগুলি সংস্থা রয়েছে কোন কোন সংস্থার কি কি ভূমিকা পালন করে শিক্ষা বিস্তারে সেটা রয়েছে সেভেন্টি টু নাম্বার পেজে এবং সেভেন্টি থ্রি এর প্রথম দুটো পয়েন্ট রয়েছে 
তো এতটুকু দেখে নেবেন এরই সাথে কিন্তু আমাদের আজকের ইউনিট এইট যেটা সেভেন তো শেষ হয়ে গেল ইউনিট এইটটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে ইউনিট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ গুলো আলোচনা করব ততক্ষণের জন্য আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি তো যাবার আগে বলছি যে সাজেশন কিন্তু আপনাদের জন্য রেডি করা হয়ে গেছে জাস্ট ডিসকাশন কমপ্লিট করার পরেই সাজেশন আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে তো সাজেশন বেসড পড়াশোনা করলে পরীক্ষা ভালো হবে এমনটাই আশা করছি বিগত দিনেও পরীক্ষাগুলো ভালো হয়েছিল তো অনেকেই কমেন্ট করে জানিয়েছেন জেনে খুশি হলাম তো ততক্ষণ দেখতে থাকুন এস এম ডি টিউটোরিয়াল আর পড়তে থাকুন ধন্যবাদ